एवरेस्ट वॉल पार्टीशन आपके निर्माण को मजबूती देता है और आपकी दीवारों को नमी और दीमक से बचाता है ये पार्टीशन अनावश्यक ध्वनि आग और गर्मी से आपको बचाता है और आपके आराम का ध्यान रखता है आइए देखें इसे कैसे लगाते हैं सबसे पहले लेआउट के हिसाब से ड्राइंग करते हुए दीवार की पोजीशन फिक्स कर लें। ध्यान रहे कि एक दीवार दूसरी दीवार के परपेंडिकुलर हो इसे चेक करने के लिए तीन चार पांच रूल का इस्तेमाल करें लेआउट करने के बाद हर ट्रैक की पोजीशन पक्की करें फ्लोर ट्रैक की लंबाई नाप कर काट लें और ड्रिल मशीन से ड्रिल करके 35 एम mm नाइलॉन गिट्टी और स्टील पेंचों से फिक्स कर दें ध्यान रहे कि दो पेंचों की दूरी 610 सौ mm सेंटर हो शुरू और आखिरी के पेंच एजेस से 50 एम mm अंदर हों। पेंचों को हमेशा जिग जैक तरीके से लगाएं। इससे चैनल मजबूती से फिक्स होता है शुरू और आखिर में स्टड को पहले फिक्स करें जो स्टड्स पहले पक्की दीवारों पर फिक्स होने हैं वहां हैमर मशीन से ड्रिल करके 35 एम mm स्टील पेंचों और नाइलॉन गिट्टी से फिक्स करें स्टड्स को पक्का करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि स्टड सीधा है या नहीं इसी तरह दूसरे कोने पर स्टड फिक्स करें दोनों स्टड्स को पक्का करने के बाद ऊपर का सीलिंग ट्रैक लगाएं। बाकी स्टड्स को फ्लोर ट्रैक्स में फंसाते हुए फिक्स करें और घुमाएं ताकि स्टड्स ट्रैक में अच्छे से फिक्स हो जाएं। ध्यान रहे कि स्टड्स को लगाते हुए जो सर्विस होल्स हैं वो एक लाइन में होने चाहिए इसी तरह बाकी की दीवारें खड़ी करें दरवाजा बनाने के लिए पहले दरवाजे की पोजीशन फिक्स कर लें जहां पर दरवाजा आ रहा है वहां पर फ्लोर ट्रैक न लगाएं। दरवाजों का फ्रेम जिस स्टड पर फिक्स होगा वहां पर एक स्टड की जगह है, दो स्टड्स को बॉक्स करके लगाएं। दरवाजों का फ्रेम जिस स्टड पर फिक्स होगा ज्यादा मजबूती के लिए बॉक्स स्टड्स में लकड़ी के बैटन डाल दें ध्यान रहे दो दीवारों के कोने पर दो फ्रेमवर्क के बीच में बोर्ड की चौड़ाई के हिसाब से जगह छोड़ दें। दरवाजे की ऊंचाई के हिसाब से स्टड पर निशान लगा लें और फिर इसे पानी के लेवल की सहायता से दूसरे स्टड पर निशान लगाएं। दरवाजे की चौड़ाई के हिसाब से चैनल को काट लें। ध्यान रहे कि चैनल की लंबाई दरवाजे की चौड़ाई से ज्यादा हो ताकि दोनों स्टड्स पर कम से कम 150 सौ mm एम का ओवरलैप हो इस ट्रैक में भी लकड़ी का बैटन डाल दें मजबूती के लिए ध्यान रहे कि लिंटल लेवल पे जो चैनल लगाया है वो लेवल में हो बोर्ड लगाने से पहले जहां स्विच बॉक्सेस लगाने हैं उनकी पोजीशन फ्रेमवर्क पर फिक्स कर लें। स्विच बॉक्स को फिक्स करने के लिए बॉक्स के नीचे ट्रैक फिक्स करें जिसके ऊपर बॉक्स फिक्स होगा बॉक्स को फिक्स करने के बाद बिजली के कॉन्डुएट्स को सर्विस होल के जरिए बिछाएं। बोर्ड फिक्स करते समय जहाँ भी बॉक्स लगाने हैं इन जगहों पर बोर्ड्स को साइज के हिसाब से काटकर फिक्स कर लें 
अब एवरेस्ट फाइबर सीमेंट बोर्ड को ऊंचाई के हिसाब से काट लें और दीवार को एक छोर से लगाना शुरू करें ध्यान रहे कि जॉइंटलेस फिनिशिंग के लिए बोर्ड्स को बेवल कर लें बोर्ड्स को 25 एम फाइबर सीमेंट बेंचों से फिक्स करें ध्यान रहे कि दो पेंचों की दूरी 300 सौ mm सेंटर होनी चाहिए जहां पर दरवाजे की ओपनिंग है वहां पर बोर्ड्स को दरवाजे के साइज के हिसाब से काट लें और फिक्स कर लें ध्यान रहे कि दोनों बोर्ड के जॉइंट दरवाजे के ऊपर बीच में आए वरना कोनों पर जो जॉइंट हैं, वो क्रैक होते रहेंगे जहां पर भी आपको टाइल या लैमिनेट दीवारों पर चिपकाने हैं वहां एवरेस्ट हैवी ड्यूटी बोर्ड्स का इस्तेमाल करें बोर्ड फिक्स करने के बाद चेक कर लें कि सही पेंच बोर्ड की सतह के नीचे हैं, जहां पर भी पेंच ऊपर है उन्हें ड्रिल मशीन की सहायता से सतह के नीचे कर लें बोर्ड को फिक्स करने के बाद दीवार के बाहरी और अंदर कोनों को नुकसान से बचाने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल कॉर्नर एंगल लगाएं। अब देखते हैं कि जॉइंटिंग और फिनिशिंग कैसे की जाती है सबसे पहले एरिया के हिसाब से एवरेस्ट इंटीरियर जॉइंटिंग कंपाउंड को निकालिए एक किलोग्राम कंपाउंड से हम 8.3 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए इसमें पानी मिलाएं। पानी की मात्रा पाउडर के वजन के हिसाब से तकरीबन 50 प्रतिशत होनी चाहिए पेस्ट बनाते समय ध्यान रहे कि उसमें गांठे ना हों। जॉइंट को अच्छी तरह से साफ कर लें। ध्यान रहे कि जॉइंट की चौड़ाई 2 एम mm हो अब पेस्ट को इस फ्लेक्सिबल नाइफ की मदद से जॉइंट के बीच में भरें और जोर से दबाएं ताकि पेस्ट जॉइंट के अंदर तक चला जाए इस पेस्ट को तीन से चार घंटे सूखने दें सूखने के बाद पेस्ट थोड़ा अंदर चला जाएगा फिर से पेस्ट को एक कोट जॉइंट के ऊपर लगा दें। फिर से गीली कोट के ऊपर 16 एम mm नॉन वोवन टेप लगा दें और उसे फ्लेक्सिबल नाइफ की सहायता से फिक्स कर दें और उसके ऊपर पेस्ट का एक कोट और कर दें अब इसे तीन से चार घंटों के लिए सूखने दें जॉइंट के सूखने के बाद व्हाइट सीमेंट पुट्टी का एक कोट करके बोर्ड की सतह को लेवल कर लें पुट्टी को सूखने के बाद सतह को सैंडपेपर या रेग मार से घिसें और फिर प्राइमर करके पेंट करें आइए अब देखते हैं कि बोर्ड के ऊपर टाइल कैसे लगाई जाती है सबसे पहले बोर्ड की पूरी सतह के ऊपर चिकन वायर मैश लगा लें फिर पॉलीमराइज बेस टाइल अडहेसिव में पानी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें
इस पेस्ट को चिकन वायर मैश के ऊपर लगाएं। पेस्ट लगाने के बाद उसे खुरदुरा कर लें। फिर टाइल को पेस्ट के ऊपर लगाएं और हल्के से दबाएं ताकि टाइल की सतह पेस्ट को पकड़ ले और एक मजबूत जोड़ बना ले इस तरह बाकी टाइल्स भी फिक्स करें ध्यान रहे कि टाइल फिक्स करते समय टाइल की लाइन और लेवल ठीक हो अब देखते हैं कि बोर्ड के ऊपर लैमिनेट कैसे चिपकाते हैं सबसे पहले बोर्ड की सतह को मार्बल कटर से रफ कर लें फिर एस आर नौ सौ अट्ठानवे एडहेसिव लैमिनेट पर लगाएं और कुछ देर सूखने दें फिर बोर्ड की सतह पर एस आर नौ सौ अट्ठानवे एडहेसिव लगाए दोनों सतह की अडहेसिव चिपचिपा होने के बाद लैमिनेट को बोर्ड की सतह पर चिपका दें ध्यान रहे कि लैमिनेट की सतह को एक हल्के कपड़े की मदद से जोर से दबाएं ताकि दोनों सतहों के बीच की हवा निकल जाए और लैमिनेट भूले नहीं इसी तरह सही ग्रूव बनाते हुए बाकी लैमिनेट भी फिक्स करें अब देखते हैं कि बोर्ड की सतह के ऊपर वाटरप्रूफिंग कैसे की जाती है बोर्ड की सतह के ऊपर वाटरप्रूफिंग के लिए आरडेक्स वाटरप्रूफिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें इस वाटरप्रूफिंग सिस्टम में चार कंपोनेंट्स होते हैं डब्ल्यू पी एम तीन सौ पार्ट ए पार्ट बी प्राइमर एस यू टेन पी यू सीलेंट कॉर्नर के लिए कॉर्नर टेप कॉर्नर जॉइंट में लगाने के लिए डब्ल्यू पी एम जीरो जीरो दो पार्ट ए एंड पार्ट बी वाटरप्रूफिंग के लिए सबसे पहले बोर्ड की सतह को साफ कर लें फिर डब्ल्यू पी एम थ्री हंड्रेड पार्ट ए पार्ट बी को मिला के मिक्स कर लें और फिर ब्रश या रोलर की मदद से पूरी सतह पर इसे लगा दें इसको चार घंटे के लिए सूखने दें फिर दीवारों के कोनों और फ्लोर और बोर्ड के जॉइंट में एस यू टेन पी यू सीलेंट लगाए इसको आठ घंटों तक सूखने दें फिर डब्ल्यू पी एम जीरो जीरो दो पार्ट ए और पार्ट बी को मिक्स करके पार्टीशन के कॉर्नर जॉइंट में लगाएं। जॉइंट के ऊपर लगाने के बाद टेप को गीले कोट के ऊपर लगाएं। टेप लगाने के बाद डब्ल्यू पी एम जीरो जीरो दो का पहला कोट पूरे सरफेस में लगाएं। ये कोट ब्रश या रोलर की मदद से लगा सकते हैं
इसे आठ से दस घंटों तक सूखने दें सूखने के बाद डब्ल्यू पी एम जीरो जीरो टू का दूसरा कोट लगाएं। और इसे भी आठ से दस घंटों तक सूखने दें पूरी तरह से सूखने के बाद टाइल अडहेसिव की मदद से पूरे सरफेस के ऊपर टाइल को फिक्स कर दें बोर्ड की सतह के ऊपर वाटरप्रूफिंग के लिए आरडेक्स वाटरप्रूफिंग सिस्टम का प्रयोग करें अब देखते हैं कि वॉल पार्टीशन के ऊपर प्लांट लोडिंग कैसे करते हैं वॉल का फ्रेमवर्क खड़ा करने के बाद ड्राइंग के हिसाब से जहां दीवारों के ऊपर कोई लोड या फिक्सचर आ रहा है उसके लिए पहले से ही सपोर्ट दिया जाता है सबसे पहले ड्राइंग देखकर फिक्सचर की पोजीशन फ्रेमवर्क पर फिक्स करें फिर ट्रैक को साइज के हिसाब से 300 सौ mm ज्यादा काट लें ताकि दोनों किनारों पर 150 सौ mm का स्टड के ऊपर ओवरलैप हो जाए फिर लेवल के हिसाब से ट्रैक को फ्रेमवर्क पर फिक्स कर दें ध्यान रहे कि दोनों कोने 90 डिग्री के एंगल पर हूं ट्रैक के ऊपर एक लकड़ी का बैटन साइज के हिसाब से काटकर फिक्स कर दें एक तरफ का बोर्ड फिक्स कर दें और बोर्ड के ऊपर फिक्सचर का लेवल फिक्स कर दें और हैमर ड्रिल की मदद से ड्रिल करें ध्यान रहे कि पीछे जिस लकड़ी के बैटन को सपोर्ट दिया है वो भी ड्रिल होना चाहिए फिर 6 एम mm डाया एक्सपेंडेबल एंकर फास्टनर को ड्रिल की गई जगह में हथौड़े की मदद से अंदर डालें अगर फिक्सचर वेट एरिया में आ रहा है तो पहले बोर्ड की सतह के ऊपर वाटरप्रूफिंग करके टाइलिंग कर दीजिए टाइलिंग करने के बाद फिक्सचर को एंकर फास्टनर की मदद से फिक्स करें अब देखते हैं कि अनप्लैंड लोडिंग कैसे करते हैं सबसे पहले लोड को जहां टांगना है वो लेवल बोर्ड के ऊपर पक्का कर लें। वॉल कैबिनेट के साइज के हिसाब से तैयार कर लें कि कितने फास्टनर लगाने हैं इन जगहों पर कैबिनेट के साथ बोर्ड में ड्रिल कर लें फिर मशरूम टाइप फास्टनर को दबाकर ड्रिल किए गए होल में डालें अंदर जाते ही फास्टनर फैल जाएगा
फिर वॉल कैबिनेट को लेवल के हिसाब से पक्का करके स्क्रू करें ताकि स्क्रू फास्टनर से होते हुए बाहर निकल जाए जिससे कि फास्टनर की पकड़ और मजबूत हो जाए एक फास्टनर 50 किलोग्राम तक लोड ले सकता है 